pozicija ista i za Irim i za Tenka. Kod Tenkana, zadnjom nogom, treba stavljati kod partnerovih prstiju. Ovo ide na isti način pravo dole i okrećete se u Tenkan oko prednje noge. Da bi on otišao to. Zato što sam rekao da treba da stavljate kod partnerovih prstiju ovako. Ako uđete dublju, Ovdje jeste bliže partneru, međutim kad spustite partnera, udaljite se od njega i on može da ustane. To je normalno. Međutim, ovdje kad stanete, vi ste dalje od njega, ali kad krenete u tenka, on ostane uz vas. Vratite pažnju na taj desak. U ovoj poziciji kod tenkana imate dva načina. Jedan način je kad stavite ovu nogu napred, da prvo spustite obe ruke istovremeno dole, pa onda da idete da bi partner dojde. Drugi način je da odavde ostavite ruke gore, da iznesete partnera u ruku i onda da ih spustite. Lakše vam je da držite laktove dole i ramena dole, znači u pokretu šomenu čitu. To znači, kada idete pravolinijski, ovo je lako. I da dignete i da spustite. Međutim, problem je što kada idete u tenka, vaše noge posle ove pozicije kad uđete, idu nekim polsružnim pokupom. Ova ruka nije veliki problem, međutim, ako ova ruka krene sa zadnjom nogom u polukružni pokret, znači noga ide u polukružni pokret, ako ruka krene u polukružni pokret, podigne vam se lako. Lakat podigne rame i onda je tekat toga ova pozicija. Zato ne možete da spustite partnera. Znači, bez obzira što noge idu polukružno, ruke idu pravo gore i pravo dole u isto vreme. Provajte. Znači prvo jedini način iz mesta. U raskoraku. Tenkan. Kad idete u tenkan, ne gledajte u partnera, nego gledajte tamo gde idete. Do sada u kretanju, kada je malo brže, okrećete kukove bočno, ovako. Da li vidite, ovo jeste ispred mene, ali sam se ja okrenuo bočno, da njemu ne mogu se zaštiti, gde su mi ruke dolgo. Rekao sam na početku, ovako stojimo u ovoj formi trugu. Da promenim poziciju, stojimo u ovoj formi trugu. Ka njemu. Znači, ovo je gore i dvije. Kad njega oteram dole, on ne može da ide odmah i u mene. Ne zumete, jel? Ali ovo je ono... Bez obzira da ga oterate dole ili... Ne. Ne zumete, jel? Znači, post odavde je... Provedite. Ne od jednog koraka, to je distanca. Znači, maj je jedan korak. I partner se samo naplata tako da hvata za ruku sa iste strane. Znači, naplata kad date dođe. Vi ste trebali da ostajete na nogama, pošto ne znate da li ima još nekoga ko će vam skočiti na leđa ili naprijed. Odavde je njegovo telo u poziciji da smeta eventualno nekome ko će odavde i tako dalje, nije biti.
Međutim, mora da možete da držite partnera u ovoj poziciji da ona ne ustane dok vi stojite. To znači, ako vi ovo samo stežete i da usegate, ništa se ne dešava. Znači, i dalje morate da pogledate da poštujete partnerov tok. Partnerov tok je ovaj. Ovako. To znači, bridom, palcem i malim prstom pomažete ovako tok. Ustaj. Probaj da ideš negde. Ako je ovo sve u redu i hoćete dalje da vršite fiksaciju, izbacite ruku da bude više od 90 stepeni od tela. Zašto više od 90 stepeni? Stani, 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 vrati se. Ako je ruka manje od 90 stepeni od tela, on bez ikakvih problema može se okreće na meni i tako nešto. Međutim, kada je ruka više od 90 stepeni, probaj da se okreće, što je nekako, sad nemoj da se okreće. Onda kleknete ovim kolenom u pazuh, drugim kolenom uz podlaticu i ovde ste na polu prstima, znači na savijenim prstima. I sada ovo je njegov tok, ova ruka drži tok tamo, ova tamo i ovo je. Ja ću da mu vratim ruku da bi mogla da se neko okrene ka vama, koji je možda elastični, međutim tada možda da prebacite ovo i da držite. Right.